J'arrive pour envoyer Michel. d'aérosol donc euh, euh, ça ressemble à un thermos à café mais dedans c'est une petite pompe qui aspire de l'air à travers un filtre et au bout de 4 heures on récupère le filtre pour voir tout ce qui s'est déposé dessus c'est une des manipulations euh, demandées par Michel Flores d'où le Michel je ne parlerai pas au nom de Michel <rire> parce que j'en sais rien <rire> ça il n'a pas de nuages ça nuage il n'a pas de pluie et... sans pluie il n'a tous les cycles de l'eau je suis arrivé à Tara la première fois il dit « Bonjour, je suis Michel, je vais étudier les aérosols. » Ils ont dit eh, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Moi, j'ai besoin d'installer quelque chose en haut de main. »« Et je vais prendre tout l'air. » Et tout le monde m'a dit « Quoi ?» Je vais aller tester celui en bas et je te dis Oui, on monte souvent en haut des mains, mais pas pour accrocher des... Des aérosols, ça c'est clair. Bah après, ça peut-être qu'on va lancer des idées. Il y a plein de bateaux qui vont le faire, je pense. Tara, ça a toujours été un, un précurseur pour, le, pour essayer le matériel. Quand on, on a essayé de plein de choses depuis Tara Océan, euh, qui sont maintenant euh, refaits sur, euh, sur d'autres bateaux. On dit toujours qu'il faudrait plusieurs Tara, mais si, si on peut mettre le, le même matériel scientifique sur, sur plein de bateaux, bah, on en saura encore plus sur, sur ce qui se passe sous l'eau, sur les océans. Quoi. Et du coup, dans l'air aussi. Je suis un chercheur à l'Institut Weizmann à Israël. Je suis mexicain, mais je travaille là-bas. Et mon spécialité, c'est l'interaction entre l'océan et l'atmosphère. Et les processus de formation de particules qui sortent de la mer à l'atmosphère. Les bactéries, les virus, les planctons qui sont dans les derniers millimètres de la surface de la, de la mer, c'est complètement différent à ce qu'il y a à 5 mètres de profondeur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va sortir à l'atmosphère. Donc je m'intéresse à ce qu'il y a dans les derniers millimètres. Parce que ça, c'est les derniers millimètres avant de sortir à l'atmosphère. La, so, as mesh structure, metal wire, I'm collecting small droplets, and then I'm letting it slowly drip into my funnel to collect this water and the microbial community associated with it. What we hope to be able to show in the future is the movement of the microbes from the ocean to the atmosphere and then also with the long-range transport up in the atmosphere um, and we try to do this by comparing the communities. We have a hypothesis que pensamos que tiene que ver con los microorganismos que hacen fotosíntesis. Los organismos convierten la luz del sol en energía. Entonces, cuando están comiendo luz, ellos van a sacar oxígeno. Entonces, si están haciendo fotosíntesis, están sacando más oxígeno y la superficie del océano está súper saturada, lo que pensamos que va a pasar es de que se van a formar más burbujas. Y si se forman más burbujas, van a salir a la superficie y van a explotar. Entonces es, un, es una conexión de la biología con la parte física de la atmósfera. This device is just a high-powered vacuum, so essentially it will suck and filter the air onto a filter that collects all of the particles in in the air. So both living particles but also inorganic particles such as dust or sea salt that's from the ocean. This filter is a, a woven mesh and it should be able to filter particles as small as bacteria and also some of the uh, larger viruses too. Il y a des choses qui sont déposées. Tu verras sur celui qu'on met euh, qui est vierge en fait t'as pas les petits points noirs comme ça. These samples will end up at uh, ETH in Zurich, Switzerland. 
uh, where probably me personally, I will be extracting the DNA. And then from that DNA, we can send it away to get genetic sequencing. And with those sequences, we can start to have a look at those barcodes to identify the species, as well as hopefully having a look at the genes that they have to understand, do they have uh, genes that might allow them to survive in the air? Or do they also have genes that might be harmful or a pollution from air to sea or land to ocean? Obviously we're trying to link land and sea. We will be able to actually see the way, the, the way we are using land, the way that we are using our seas, how that might be affecting our airways that are actually, one, we are breathing, but also if we are affecting the airways in terms of creating pollution, um, how can it be moving from one environment to another? Con Tara, yo creo que tenemos la mayor cantidad de mediciones de, del mundo, porque yo he medido con Tara, yo creo que yo tengo unos 3,000 filtros, porque tenemos mediciones en el Pacífico, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur cerca de Sudamérica, en Antártica, tenemos alrededor de Europa, entonces podemos, tenemos como que fotos en todas estas partes del mundo y eso nos puede llegar a ayudar a entender cuál es la distribución del microbioma en el aire.